Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karanlık dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve karanlık dosyaların bugünkü bölümünde bahsedeceğimiz kişilerse Amber Hilberling ve Josh Hilberling. Bu dava aslında 25. kattaki olay diye de bilinmekte. Ama çok fazla detay vermeyeceğim. Başından çözülmüş bir dava olduğunu söylemek istiyorum sadece. Ama videoya geçmeden önce eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda da açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Evet şimdi videoya geçelim. Bekarken ki adı Amber Michelle Fields olan Amber Hilberling 1 Ekim 1991 tarihinde dünyaya geldi. Ve doğduğu yerde Amerika'nın Missouri kentiydi. Kendisinin ebeveynleri Michael ve Rhonda Bowers'tı ve Amber 3 aylıkken ailecek Oklahoma Tulsa'ya taşındılar ve Amber bu bahsettiğimiz yerde büyüyerek okuluna da orada devam etti. Okuldaki arkadaşları vesaire Amber'ı akıllı ve atletik birisi olarak tanımlıyorlardı. Genelde okuldaki not ortalaması 4 olurdu ki 4 bildiğim kadarıyla onlar da en yüksek not olarak geçmekte. E, futbol, voleybol, atletizm bunların hepsinde yer alıyordu ve dans etmeyi çok seviyordu. Bunların üzerine bir de harika bir yazardı. Çok güzel şeyler yazabiliyordu. Buna karşı da yeteneği vardı. Ve modayı, makyajı, ayakkabıları çok seviyordu. Yani arayabileceğiniz her şey aslında bir insanda toplanmış. Ama Amber'ın yaşadığı pürüzlerden birisi anne ve babasının boşanması oldu. Bunun ardından da kısa bir süre sonra annesi yeniden evlendi. Ve evlenmesinin ardından Amber annesi ve onun eşi Brian Whitlock ile yaşamaya başladı. Ailenin Tulsa bölgesinde çok tanındığı ve çok da varlıklı bir aile olduğu bilinmekteydi. Brian başarılı bir plastik cerrahtı, Ronda da bir hemşireydi. Şimdi isterseniz biraz da Josh'tan bahsedelim. Joshua Blaine Hilberling 30 Mayıs 1988'de Tulsa'da dünyaya geldi. Anne ve babası Patrick ve Jean Hilberling'ti. Ve söylediklerine göre oğulları çok tatlı, yardımsever bir çocuktu. Başkalarının ihtiyaçları için her zaman kendi ihtiyaçlarını ihmal ederdi. Parlak gülümsemesi ve iyi bir mizah anlayışı olmasıyla tanınırdı. Ve geniş de bir ailesi vardı. 3 erkek, 2 de kız kardeşe sahipti. Ve lisede de popüler bir çocuktu. Futbolun neredeyse adeta böyle bir yaşam biçimi olarak bilindiği bir kasabada futbol takımının yıldızıydı. Ve liseden hemen sonra da Josh Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'ne kaydoldu. Şimdi gelelim Josh ve Amber'ın nasıl tanıştığına. Kendileri 2008 yılında bir Cadılar Bayramı'nda tanıştılar ve parti verilmişti. Bu partide karşılaştılar ilk kez ve söylediklerine göre ilk başta aslında aralarında pek bir şey olmamıştı. Öyle bir e, elektrik vesaire olmamıştı. Ancak 2010 yılında takılmaya başladılar tekrardan ve bunun ardından da kısa bir sürede birbirlerine aşık oldular. İnsanların söylediğine göre romantizm dolu bir ilişkileri vardı ve Amber sık sık Josh'ın hayatının aşkı olduğundan bahsederdi. Hatta Amber hava kuvvetlerindeki temel eğitimini tamamlarken Josh onun peşinden e, eğitimi tamamlarken yere kadar gitmişti. Yani aslında onunla birlikte olabilmek için o da kendi ihtiyaçlarından vazgeçiyordu. Ve kendilerinin bu e, süreçte yaşadıkları yerse Teksas'tı. Kısa bir süre sonra Josh'a Alaska'da bulunan Eels'ın hava kuvvetleri e, üstüne taşınmasını gerektiren bir emir geldi. Ama bu sefer Amber onunla birlikte gidemeyecekti. Çünkü evli değillerdi. Ve bu üstün e, içerisinde Josh'la birlikte yaşaması evli olmadığı sürece izin verilen bir şey değildi. Bunun üzerine ikili hızlı hızlı davranmaya karar verdiler. Birbirlerinden daha fazla ayrı kalmayı hiç istemiyorlardı. Çünkü bundan dolayı da Ağustos 2010'da Texas Wichita Falls'ta evlilik başvurusu yaptılar. Ve küçük bir törenle evlendiler. Aynı yılın Ekim ayında da ikili tanıdıkları herkesi oklamamada bırakarak Alaska'ya taşındılar. Ama Alaska'da hayatları önceki hayatları gibi değildi. Çünkü işler biraz daha onlar için zordu. Onları destekleyecek bir aileleri yoktu. Arkadaşları yoktu. Josh e, işteyken, çalışırken Amber'ın sırtını yaslayabileceği, birlikte vakit geçirebileceği de hiç kimse yoktu. Ve Amber söylenenlere göre şımartılmaya alışkın bir e, insanmış. Ailesi onu sürekli pohpohladığı için, prensesler gibi büyüttüğü için bu tarz bir yaşam tarzına alışık değilmiş. Bundan dolayı da Amber'ın hiç bundan hoşlanmadığı söylenmekte. Üstüne üstlük oraya taşındıktan sonra Amber bir de hamile kaldı ve ailesinden bu kadar uzakta olduğu için de kendisi çok yalnız hissediyordu. 
ve çiftin ilişkisi açıkça yıpranmaya başlamıştı. Artık balayı süreci geçmişti ve sürekli birbirleriyle tartıştıkları biliniyordu. Ve onların Alaska'ya taşınmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmişken Josh hava kuvvetlerinden terhis edildi. Onurlu bir şekilde terhis edildiği söyleniyor ama tam olarak detaylarına giremedim. Zaten bu konuyla alakalı bahsedeceğimiz şeyler de olacak videonun ilerleyen kısımlarında. Bunun ardından da ikisi birlikte ailelerinin yanına döndüler. Ailelerinin yaşadıkları yerde hatırlarsınız ki Tulsa. Ve bu da 7 Haziran 2001 tarihi bu arada. Tarihi de vereyim. Kendileri Alaska'dan yeni dönmüşlerdi ve evleri yapılma aşamasındaydı. Bu yüzden kendi evleri bitene kadar bir apartman dairesinde kalmaya karar verdiler. Amber ve Josh 1 Haziran tarihinde aslında evlerinin hazır olmasını bekliyorlardı. Bunu umuyorlardı. Fakat maalesef ki evdeki işler uzamıştı ve bu tarih 15 Haziran'a ertelenmişti. Bundan dolayı da bir süre Amber'ın diğer kardeşleri ve üvey kardeşleriyle birlikte Ronda'nın yani Amber'ın annesinin evinde kaldılar Alaska'dan döndükten sonra. Ama sürekli kavga ediyorlardı ve e, anladığım kadarıyla annesi de artık bıkmıştı evinin içerisinde sürekli bıdır bıdır didişen ikili olmasında ve bunun ardından annesi University Club Tower adlı bir binanın yüksek katındaki bir dairenin kendisine ve e, Amber'ın üvey babasına ait olduğunu söyledi ve eviniz yapılana kadar orada kalabilirsiniz dedi. Aslında bir nevi evden kovmuş oldu bunların ikisini ve bu yüksek bina Arkansas nehrine bakıyordu. Aynı zamanda 32 katlıydı ve Oklahoma'daki en büyük konut binası olarak bilinmekteydi. Ve bu bahsettiğimiz dairede binanın 25. katındaydı. Ronda bu dairenin işte eşinin şehir dışından gelen hastalarının kalması için kullanıldığını söyledi. Hatırlarsanız eşi bir plastik cerrahtı. Plastik cerrahlara şehir dışından, yurt dışından vesaire hastalar da geliyor ve bazen konaklamak için yere ihtiyaç duyuyorlar. Bunun için ayarlanan yerler var. Bu da onlardan birisiydi söylediğine göre ama evleri hazır olana kadar orada kalabileceklerini söyledi Ronda. Aynı zamanda şöyle bir iddia da var. Ronda söylenenlere göre Josh'ı madde kullanırken yakalamıştı kendi evinde ve bunun ardından aslında bu biraz da böyle bardağı taşıran son damla olmuştu. Çiftin evlerinde kalmasına izin vermemişti. Bu detayı da araya ekleyeyim. Şimdi tekrar gelelim 7 Haziran 2001 tarihine. O gün Amber ve Josh çok şiddetli bir kavgaya tutuşmuşlardı. O sırada Amber 7 aylık hamileydi ve söylediğine göre tartışmaları bir önceki geceden itibaren devam ediyordu. İddiasına göre Amber'ın babası evleniyordu ve Josh ile birlikte düğününe katılmaları gerekiyordu. Ama Josh Amber ile birlikte düğüne katılmak istemediğini söylemiş ve bir arkadaşlarıyla konsere gideceğini söylemişti. Ve Amber da Josh'ın konser için değil de madde satabilmek için gittiği fikrindeydi ve bundan dolayı da birbirlerine girmişlerdi. Baya baya kavga ediyorlardı ve bir türlü orta yol bulamamışlardı. Amber için çünkü çok önemli bir şeydi. Babasının düğününe eşiyle birlikte katılmak istiyordu ama eşi Tennessee'deki bir konsere gitmek istiyordu söylediğine göre arkadaşlarıyla birlikte ve bu kavganın sırasında günün erken saatlerinde Josh yatak odasının camına bir çamaşır sepeti fırlattı ve bu yüzden de yatak odasından balkona açılan pencere kırılmıştı. Yani o kadar şiddetli bir kavgadan bahsediyoruz. Ve bundan kısa bir süre sonra Amber'da camı ta- tamir edebilecek birisinin gelip gelemeyeceğini sormak için bina yönetimini aradı ve e, şans eseri binada zaten başka bir kırık pencereyi tamir eden tamirciler olduğunu öğrendi. İki kişiydiler bunlar ve bu iki adam pencereyi incelemek gerekirse tamir etmek için odalarına geldi. Josh ve Amber'ın odası ise 2509 numaralı odaydı. Yani daireydi. O da diyorum otel gibi düşünün ama daireydi. Ve bu tamircilerden birisi malzemeleri almak için e, aşağıya kamyonuna gitmeye karar verdi. O giderken de diğer adam e, Amber ve Josh'ın yatak odasında kaldı camı incelemek için. Oradayken söylediğine göre Josh e, bunu yapmamasının bir yolu olup olmadığını sormuştu. E, ben bunu kendim tamir edemez miyim demişti. Para vermek istemediğini söylemişti. Ve adam da bunun yasal olarak mümkün olmadığını ve eğer böyle bir şey yapmaya kalkışırsa ceza yiyeceğini ki zaten pencere de bu şekilde tamir edilemeyeceğini söylemişti. Çok e, paramparça olduğu için. E, ve yine o adamın söylediğine göre Josh çok sinirliydi ve e, Amber'ın güvenliğinden endişe etmişti adam. Hani kadına bir şey yapacak diye korkmuştu. Ve daha sonra kendisi cam kesmek için o balkona açılan odaya gittikten sonra e, çift de oturma odasına geçtiler. Ama kısa bir süre sonra bu adam balkonda çalışırken 
çok büyük bir gürültü duydu. Ve o sırada aşağıya baktı. Aşağıya baktığında da iş arkadaşını gördü o diğer tamirciyi. Aşağıdan elleriyle hareket yaparak işte birisinin binadan aşağıya düştüğünü söylüyordu. Ve düşen bir adamdı söylediğine göre. Bunun üzerine adam da hemen hani bunların zaten aralarının kötü olduğunu gördüğü için Josh'ın intihar etmek amaçlı pencereden kendini attığını düşündü ve koşarak yatak odasına gitti. Ve koşarak oturma odasına gitti. Oraya girdiğinde Amber oturma odasına aslında çığlık çığlığıydı. Ve odanın camı da tamamen kırılmıştı. Amber söylediğine göre sürekli hayır hayır hayır hayır hayır diye tekrar ediyordu. Ve kendinden geçmişti. Çığlık çığlığıydı dediğim gibi. Bu olaylar yaşandığı sırada yani o büyük gürültü yaşandığı sırada bir başka adam da iş yerinin dışında sigara molası veriyordu. Bu bina sadece apartman dairesi olarak da değil. Tabi ofisler vesaire de var. Ve sigara molasına çıkan bir adam o sırada yukarıdan hızla bir şeyin düştüğünü görmüştü. Başta düşenin ne olduğunu anlayamamıştı söylediğine göre ama daha sonra e, tekrar böyle ne gördüğüne dair düşündüğünde aşağıya düşenin yüzü de, yüz üstü düşen bir e, adam olduğunu fark etmişti. Ve ardından tekrar yukarı baktığında da açık olan pencereden çığlıklar atarak aşağıya bakan bir kadın gördü. Ve bu düşen adam tahmin ettiğiniz üzere caştı ve kendisi 8. kattaki otoparkın betondan oluşan çatısına direkt olarak çakılmıştı. Toplamda 17 kat aşağıya düşmüştü. Hiçbir şekilde hani böyle çatılar bir şey falan yok. Onu bahsettiğim yerin çatısı dümdüz. Otopark çatısı ve tamamıyla beton. Onun üzerine direkt çakılmıştı 17 kat düşerek. Yaş düştükten sonra Amber'ı kimse tutamadı. Koştura koştura asansöre bindi ve hızla aşağıya inip koşa koşa kocasının yanına gitti. Ama adamın bedenin her yeri kırıktı. Yani tahmin bile edemiyorum. Çok korkunç bir manzara. Ve hani bariz olan şeye rağmen Amber Josh'ın başına geçip ambulans çağırın, kurtarın onu diye bağırmaya başladı. İnsanlardan yardım istiyordu. Birinin kocasına yardım etmesini söyleyip yüzünü öpüyordu sürekli. Ve raporlara göre Josh'ın düşüşü sadece 3-4 saniye sürmüştü. Düşünün 17 kat ve 3-4 saniyede düştümüştü. Ve betona çakıldığı anda hayatını kaybetmişti. Kendisi sadece 23 yaşındaydı. O gün olay yaşandığı sırada e, Hilberlinglerin bir komşusu yukarıdan gelen bir kavga sesi duyduğunu belirtti. Ve daha sonra da sağdan sola koşturmaca gibi bir ses duyduğunu, bunun ardından da bir kadının hayır hayır hayır diye bağırdığını duyduğunu ifade etti. Bunun ardındansa bir süre bir sessizlik olmuştu ve ardından yine aynı kadın aman tanrım aman tanrım diye bağırmaya başlamıştı. Bu bahsettiği kadın anlarsınız ki tabii ki Amber. Olay yerine gelen ilk polis kendisinin hala bu kaosu, o gördüğü şeyleri çok net hatırlayabildiğini söylemekte. Onun anlattığına göre sağlık görevlileri Josh'ın yanındaydı ve e, otoparka polisler akın ediyordu resmen. Direkt olarak yani kaza oldu ya da bu adam kendi canına kıydı diye düşünmüştü. Ve bir şekilde Amber'ı adamın cansız bedeninden uzaklaştırmayı başardı. Daha sonra da kendisinin Tulsa Polis Departmanı'na dedektiflerin yanına gönderilmesini söyledi. Yolculuk boyunca anlattığına göre Amber inanılmaz derecede üzgündü ve sürekli Holloway'e e, kocasının durumunun iyi olup olmadığını sağlık görevlilerinin hala onun üzerinde çalışıp çalışmadıklarını soruyordu ve polis karakoluna vardıklarında da dedektif Holloway Amber'ı götürüp işte bir sorgu odasındaki hani sorgu odalarının herhangi birindeki bir sandalyeye oturttu ve hani birazcık kendine gelmesini istedi çünkü Amber'ın dediğim gibi çok büyük bir şok içindeydi hatta kendisine psikolojik destek olabilmesi için büyük annesinin de yanında içeri girmesine izin verdi. Büyük annesinin adı da Gloria. Bu arada onu da belirteyim. Ee, onlar içerideyken dedektif Holloway da odadan çıkıp raporunu yazmak için ayrı bir yere geçti. Ve raporunu yazarken birden Amber'ın büyük annesiyle az önce olanlar hakkında konuştuğunu fark etti. Bunu nasıl fark etti diye düşünecek olursanız bütün sorgu odalarında kamera bulunmakta. Bu Türkiye'de çok yaygın bir şey olmayabilir. Maalesef küçük karakollarda vesaire olmayabiliyor diye biliyorum. Müge Anlı izlediğim için biliyorum bunu da ama yabancılarda yani Amerika'da vesaire bütün sorgu odalarında özellikle kamera bulunuyor ve bu kameralarda ses kayıt özelliği de var. Bu kameradan gelen sesleri yani aslında Dedektif Holloway dinlemekteydi raporunu yazarken ve dediğim gibi Amber'ın olaylar hakkında büyük annesiyle konuştuğunu duyunca direkt olarak kulak verdi. Videoda görecekleriniz ben bu videoyu bulup koymaya çalışacağım. Bulamazsam da aşağıya açıklamalar kutucuğuna linkini koyarım. Mutlu 
mutlaka izleyin. E, videoda görecekleriniz sizi çok şaşırtacak. Ama çok fazla buna dair bir e, bilgi verip de spoiler vermiş gibi olmak istemiyorum. Direkt videoyu izlemenizi isteyeceğim. <gülüyor> Fall out a window. Why did mom put us in that apartment? Why are we there? Why were we there? Why didn't I just leave? He was leaving. I kept just saying, and when he leaves, I'll go to my grandma's. Why didn't I just leave? He'd still be alive. His bones were sticking out all over his body. His soul body was broken, but I just held him and kissed his cheeks and screamed for him to wake up. This is gonna turn into a nightmare. I just have to pray we'll get through it. I don't deserve to pray. Who am I praying to, Josh? Josh hates me. <laughs> I'm not even gonna be able to meet him in, in heaven anymore because he just hates me. I killed him. Stop talking like that. What kind of person am I? You're a loving person that has been abused by Josh just as well. No, I, I'm a horrible person who could do that. Who could do that? Push my husband and make him fall out the window. You, you, I wish I could just go back and know that if I pushed him, it was going to happen. Amber, quit saying you pushed him out the window. Did you intentionally? No, okay. of course not. Okay, that's what they're going to take it as, baby. That's why I said. I don't understand the whole pattern of events of the last year. <laughs> Us getting married and going to Alaska, everything in Alaska, me being pregnant, coming back here, getting kicked out of mom's house, going to the apartment, and then all for it to just, Josh just fall out of my high rise building. And I just keep watching him fall <laughs> over and over and over again in my head. Watching him flail and think that he, you know, my last thought was, please catch yourself. <laughs> and I would just want to know what was going through his head if he knew he was going to die. <laughs> if he said a prayer or if he cursed my name or if he just thought that he could catch himself too. And then just watching him hit the ground. I, don't, I want to be the one that's dead. I want to be dead, and I want Josh to be here. I just want to go back. Please, I just want to go back and just not, not push him. Just catch him something. <laughs> Fix the TV. He was like messing with the TV right here. <laughs> and the window's right here. And I pushed him, and he fell into the window and fell. <laughs> oh, God. <laughs> he was the one walking around yelling at me being mean and I was just cleaning up the glass I didn't I didn't say anything mean to him I didn't yell at him I just sat in the bathroom crying so hard I was throwing up and he came in there and said he said we've I've got all these options he said what do you he said you want me he kept saying what do you want to do and I said please make your own decisions and he said okay I will he said I want to work things out with you but we need to be separated for a while 7 Haziran tarihinde Amber tutuklandı ve e, büyük ölçüde karakola getirildiğinde verdiği ifadelere dayanaraktan birinci derecede cinayetten suçlu bulundu. Ama daha sonra bu ikinci derecede cinayete çevrildi. Amber'ın ailesi onun yaşın canına kıydığına bir türlü inanamıyorlardı. Çiftin sorunları olduğunu aslında biliyorlardı ama bunu kızlarının yapabileceğine inanmıyorlardı. Ve sordukları ilk sorularda tabii ki Amber'ın o sorgu odasında verdiği ifadenin kaydını 
olduğunu mahkemede kullanılıp kullanılmayacağıydı. Ve günün sonunda Amber'ın kayıtta verdiği ifadelerin kabul edilebilir olduğunda karar kılındı. Çünkü e, haklarının ona önceden okunmuş olması gerektiğini düşünüyorlardı. Biliyorsunuz işte hani susma hakkın var vesaire vesaire bu tarz şeyler e, okunuyor ya öncelikle. Onların okunmuş olması gerektiğini düşünüyordu ailesi ve e, bir yandan da aslında büyük annesiyle orada geçirdiği zamanda e, aralarında bir mahremiyet olduğunu ve bunun mahkemede kullanılmasının doğru olup olmadığı konusunda şüphe duyuyorlardı. Ama sonunda Amber'ın kayıttaki ifadelerinin kabul edilebilir olduğu konusunda karara varıldı. Çünkü aslında bu hakların okunması bir sorgu sırasında yapılırdı. Polis Amber'a eğer bir şey sormak isteseydi öncesinde ona mecburen haklarını okumak zorunda kalacaklardı. Ve bunun ardından söylediği şeyler vesaire bunlar olsaydı eğer dediğim gibi bir sorgu durumu olacaktı. Ama hiç kimse Amber'ı sorguya çekmemişti. Polis oraya onu sadece büyük annesi onu teselli etsin diye koymuşlardı ve bütün sorgu odalarında kamera olduğunda aslında herkesin bildiğini farkındalardı. Yani Amber belki o sırada olayın şokuyla fark etmemişti. Ama dediğim gibi bu zaten bilinen bir şey. Bütün sorgu odalarında kamera oldu. Ve Amber'a hiç kimse soru sormamıştı. Siz de videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Amber direkt kendi kendine her şeyi patır kütür patır kütür anlatmaya başlıyor. Ve anneannesi sus sus sus dese bile susturamıyor. Bundan dolayı aslında bu resmen bir itiraftı polis için. Ve bu verdiği ifade de kabul edilebilir durumdaydı. Amber ama tutuk Açıklanmasından 2 gün sonra kefaletle serbest bırakıldı ve Ağustos ayında Josh'la oğulları olan Levi'ye doğurdu. Ama aynı yılın Aralık ayından başlayarak ayak bileğin monitörünü birden fazla kez şarj etmeyi unuttuğundan dolayı madde testlerini geçemediğinden ve madde kullanım testi de pozitif çıktığından dolayı kefaleti 3 kez iptal edildi. Ve duruşmadan önce bölge savcısı Michelle Keeley Amber'a bir savunma anlaşması teklif etti. Suçlu olduğunu kabul etmesi halinde sadece 5 yıl hapis cezası alacaktı. Ve eğer Amber bu anlaşmayı kabul ederse yargılanmayacaktı. Yani herhangi bir duruşma olmayacaktı. Ve büyük ihtimalle de 5 yıldan çok daha kısa bir süre önce hapisten çıkmasına izin verilecekti. Bu sayede oğlunun da hayatına dahil olabilecekti. Onun büyüyüşünü seyredebilecekti. Ama Amber yapmadığı bir şeyi asla kabul etmeyeceğini söyleyerek anlaşma teklifini reddetti. Ve sonuç olarak Mart 2013'te Amber Amber'ın Josh Hilberling'in hayatını kaybetmesinden ötürü sorumlu tutulduğu duruşması başladı. Bu sırada Josh ve Amber'ın aileleri de polise tabii ki ifade verdiler ve iki ailede hem Josh'ın hem de Amber'ın aile içi şiddet konusunda hem kurban hem de kışkırtıcı taraf olduğunu söyledi. Yani iki tarafında aslında hataları vardı aileye göre. Ve Alaska'da yaşarlarken işler çok daha fazla gerildiğinden dolayı ikisinin de e, polisi defalarca aradıklarını da Bildirdiler. Zaman zaman fiziksel şiddete kadar çıkan birçok sözlü kavgaları olmuştu ailenin söylediğine göre ve Amber e, bir gün Alaska'da yaşarken polisi arayıp Josh'la tartıştıklarını söylemişti. Ve anlattığına göre bunun ardından Josh Amber'ın elinde tuttuğu tabağını fırlatıp daha sonra iyice yüzüne yaklaşmıştı ve ardından da sağ göğsünü tutarak göğsündeki implantı patlatmak amacıyla sertçe sıkmıştı ve Amber'ın göğsünde morluklar ve patlayan damarlar oluşmuştu bunun ardından. Bundan dolayı polis e, yaraların fotoğrafını çekti ve Josh'ı da gözaltına aldı. Ancak Josh hakkında herhangi bir suçlamada bulunulmadı. Sanırım barıştılar kendi aralarında o arada. Ve bundan 5 ay sonra da Josh hava kuvvetlerinden terhis edildi. Ve polise yapılan bildirilere göre bunun sebebi sadece Josh'ın madde kullanıyor olması değil de aynı zamanda bunları satmaya da çalışmış olmasıydı. Ve işin daha da ilginç tarafı ölümünden sadece 1 ay önce Josh Amber'a karşı bir uzaklaştırma emri çıkartmıştı. Amber söylediğine göre onu itmişti ve kafasına bir lamba fırlatmıştı. Ve e, kafasına Kafasındaki yara için hem dikişe hem de zımbaya ihtiyaç duymuştu. Yani zımbayla dikişlemişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam toplamda 22 dikiş falan atılmıştı Josh'ın kafasına. Ve Josh'ın 
babasının anlattığına göre de e, oğlu onu sürekli gözyaşları içinde arardı ve ne kadar mutsuz olduğundan bahsederdi. Bir keresinde hatta babasına Amber'ın onu merdivenlerden bodruma ittiğini anlatmıştı. Ama yine Amber'ın annesine göre de e, Şerif bu olaydan dolayı tutuklama vesaire yapmak için evlerine geldiğinde hem Josh hem de Amber bu konu hakkında gülerek ciddi bir şey olmadığından bahsetmişlerdi. Ve dediğim gibi bu olayda herhangi bir e, tutuklama ya da suç duyurusu vesaire o kadar ileriye gitmemişti. Josh'ın babası ise evliliklerinin hiçbir anlam ifade etmediğini ve Josh'ın büyük bir hata yaptığını düşünüyordu. Ve onu söylediğine göre Josh da kendisiyle aynı fikirdeydi. Bugüne kadar dairede gerçekten o gün neler yaşandığına dair birçok spekülasyon var. Ama e, Amber'ın hikayesi hiçbir zaman değişmedi. Hep aynı kaldı. Ve onun anlattığına göre olaylar birbirlerinden 5-6 metre uzaktayken bağırışmalarıyla başlamıştı. Ve daha sonra Josh ona doğru uzanmış ve onu sarsmak için omuzlarından tutmuştu. Ve Amber'ın düşüncesi de bu anda yani ilk düşüncesi doğmamış oğlunu koruyabilmek olmuştu. Ve bundan dolayı da Josh'ı hızlıca itmişti. Ve bunun ardından da söylediğine göre Josh e, dengesini kaybetmiş, tökezlemiş ve pencereden e, aşağıya düşmüş hayatını kaybetmişti. Duruşma sırasında Amber'dan Josh'ı ittiği anı tekrardan canlandırması istendi ve e, tabii ki bu sırada hamile değildi. Bundan dolayı da e, hamile olduğundaki halinden daha fazla güce sahip olması bekleniyordu. Ama sendeleyip dengesini kaybedecek, tökezleyecek, pencereden düşecek kadar bir insanı zorlamak şöyle dursun. Amber'ı dokunduğu adamları hareket bile ettirememişti. Ve bunun ardından da insanlar Amber'ın büyük ihtimalle Josh'ın üstüne doğru koşarak geldiğini ve o şekilde ittiğini düşünüyorlar. Yani hızlı bir şekilde başlamazsa itebileceğini düşünmüyorlar. Çünkü Amber 1.65 boyundaydı ve 7 aylık hamileydi dediğim bir olay yaşandığında. Ve eşi Josh ise 1.93 boyunda eski futbol yıldızı, askeri, eğitimli, atletik, vücutlu bir adamdı. Yani dev gibi bir adamdı. Diğer dedektifleri itmeye çalıştığında hareket ettiremediyse o güçsüz haliyle Josh'ı nasıl itecekti diye düşündü insanlar. Daha önce de dediğim gibi görgü tanıkları Josh'ın yüzüstü düştüğünü fark etmişlerdi. Ve yine dedektiflerin teorisine göre de Amber bir önceki gece Josh çamaşır sepetini pencereye fırlattığında ve pencere kırıldığında pencerelerin ne kadar narin olduğunu fark etmişti ve bunun ardından da sonraki gün tekrar kavga ettiklerinde Josh'ı e, böyle Josh pencereden dışarı bakarken ya da televizyonla uğraşırken arkasından koşarak ittirmiş ve pencereden aşağıya düşmesine sebep olmuştu. Ama müfettişler dairenin içinde hiçbir boğuşma izi bulamadılar ve her ye- her şey yerli yerinde görünüyordu. Ama Amber'da nefsi müdafaa savunması devam etti. Josh'ın çok kötü bir öfkesi olduğunu, e, madde kullandığını ve çoğu zamanını striptiz kulüplerinde, barlarda, partileyerek vesaire geçirdiğini söyledi. Ve yine savunma tarafı Josh'ın saatte 75 mil hızla düştüğünü ve görgü tanıklarının bu hızla düşen bir adamın hani e, yüzüstü düşüp düşmediğini görmelerinin mümkün olmadığını savundu. Ayrıca düşerken bir insan o havadaki işte rüzgarlı vesaire kolayca dönebilirdi söyledi söylediklerine göre. Yani sırt üstü bir şekilde düşüyor bile olsa yüz üstü dönmüş olabilirdi savrulurken havada. Ayrıca Josh'ın e, düştüğü gün pencereden çantaları paketlenmiş bir halde bulundu evde. Sanki gitmeye hazır gibi görünüyordu. Ve Amber'a bu sorulduğunda Amber da bu işte Tennessee'ye konsere gidecekti demişti ya. Bundan dolayı çantalarını topladığını ve onun hani onun babanın hazır olarak durduğunu söyledi. Ama Josh'ın babasının söylediğine göre kendisi işteydi ve o gün Josh'ı almaya gidememişti. Ama Josh bir arkadaşını bulmuştu. Kendisini almasını rica etmişti. Ve olay yaşandığı sırada aslında onu bekliyordu. Ve yine savcılığın iddiasına göre büyük ihtimalle Josh pencereden dışarıya bakarak arkadaşının gelmesini bekliyordu kavga ettikleri sırada. Ve Amber güya Josh'ın boşanmak istediğini öğrenince onu öfkeyle pencereden pencereden dışarı atmıştı. Ama bu da dediğim gibi sadece bir teori kesin bir şey değil. Ve bunun ardından hani bu teorinin ardından tamircinin e, Josh pencereden düştükten sonra Amber'dan duyduğu e, sözleri söylediler. Bunu alıntıladılar. E, söylediklerine göre Amber kocam pencereden düştü. Onu ittim. Muhtemelen ölmüştür demişti. Amber Josh'ın hani çantalarını topladığını dediğim gibi kabul etmişti. Ama aslında ayrılmaya izin vermeyenin Josh olduğunu söyledi. Tartışmaları nedeniyle söylediğine göre Amber onu kovdu olmuştu ve boşanma talebinde bulunan da aslında Amber'dı. Ve bunun, buna dair düşüşten önceki günkü mesajlarını kanıt olarak sundu ve e, bu şekilde argümanını desteklemiş oldu. E, mesajlar şu şekildeydi. 
E, Amber artık söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Bu yüzden lütfen zamanını boşa harcama. Josh evde ol- olacağım tek istediğim 10 dakika. Amber burası senin evin değil sadece burada kalıyorsun. Josh seninle bir evim olsun istiyorum şikayet etmeyi bırakacağım. Zamanımı seninle geçirmem gerekirken hep arkadaşlarımla geçirmeye çalıştığım için özür dilerim. Ve dediğim gibi komşular da e, düşüşten hemen önce aralarındaki tartışmayı duymuşlardı. Ve bu tartışma sırasında peki ne yapmamı istiyorsun diyen bir erkek sesinin ardından bir kadın da büyümeni istiyorum diye bağırmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de Amber'ın e, kendilerine onu ben ittim dediğini belirttiler. Bu sırada da e, aslında mahkemede şahitlik yapan başka bir adam da vardı. Kendisi Mark Meshulam ya da Meshulam kendisi yüksek binaları denetleyen bir aslında pencere uzmanı gibi bir şey Chicago'da ve savunmanın işte davası sırasında bilir kişi olarak kürsüye çıkarıldı ve Josh'ın düştüğü pencere ile alakalı bulgularını anlattı. Söylediğine göre Josh düştüğünde University Club apartmanı 46 yaşındaydı. Binadaki camların bir kısmı değiştirilmişti ama Josh'ın içinden geçerek düştüğü yani kırdığı pencere hala orijinal haliyle kalmıştı. Yenilenmemişti. Camlarda çatlama, bozulma ve iç kısımlarında çok sayıda kalafat uygulaması görülüyordu. Söylediğine göre bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Sadece belirtmek istedim yani bilgiler de yazdığı için. Bilen varsa açıklasın aşağıda. Ayrıca Amber'da e, binadaki pencerelerden yani dairedeki pencerelerden sık sık hava ve su sızıntısı olduğunu anlattı. Ve cam kırılma sesinin de küçük bir böyle cam kasenin düşüp kırıldığında çıkardığı sese benzediğinden bahsetti. Uzmanın söylediğine göre cam lamine değildi ve eğer öyle olsaydı Josh'ın is- e, düşme ihtimalinin çok çok düşük olduğunu söyledi. Ve bu cam söylediğine göre orta düzeyde bir darbeyle çok kolayca kırılabilecek bir camdı. Onun söylediğine göre evin baca basınçları zaten camı dışarı içiyordu ve rüzgar basınçları da camı dışarı doğru emiyordu ve öyle bir gün olduğunda bakımsız bir binaydı sonuçta ve zayıf, güvensiz, kötü desteklenmiş bir pencereydi bu da. Bu durumda da camla Josh'ın direkt temasa geçmesi anında camın kırılmasına yol açmıştı. Ve onun teorisine göre de Josh'ın sendeleyerek e, cama çarpmasına sebep olma, tökezlemeye sebep olan şey de aslında pencerenin altındaki e, duvar kısmıydı. Onun uzunluğu bununla eşleşiyordu. Jüri istişare etmek için içeriye gönderildi ve bunun ardından 3 saat geçince bir kararla geri döndüler. Bu karara göre Amber kocasının ikinci derecede cinayetinden suçlu bulundu ve jüri 25 yıl hapis cezası önerdi. Ve iddia makamında 25 yıllık hapis cezasından memnun kaldık belirttiler. Bunun sonucunda Amber oğlunun büyüyüşünü izleyemeyeceğini fark edip mahkeme salonunda gözyaşlarına boğuldu. Amber'ın ailesi özellikle de annesi davadan sonra inanılmaz derecede vokaldi ki zaten dava burada bitmiyor arkadaşlar. Daha çok şey var duyacağınız. Yani ben bunu burada bitecek diye düşünmüştüm araştırırken ama Gerçekten bitmiyormuş. O yüzden izlemeye devam edin, sabredin. Bundan sonra dediğim gibi ailesi çok vokaldi Amber'ın. Ve Ronda'ya göre basın bunu kendi yararına kullanmıştı. Zengin kızın, kahraman askerin canına kıydığı bir hikayenin çok tutacağını düşünmüşlerdi. Ve bunu işte dediğim gibi avantajlarına kullanmışlardı. Ayrıca duruşma sırasında Amber'ın yararına olabilecek birçok bir kanıtın sunulmasına da izin verilmediğini belirtti ve e, bu davaya modern gün Tulsa cadı davası olarak atıfta bulundu. Eski cadı davaları hakkında bilgisi olan varsa yani e, anlayacaktır ne demek istediğini. O zamanlarda insanların cadı olup olmadıkları kesin olmasa bile en ufak bir şeyden e, direkt olarak idam edilmeleri söz konusuydu, yargılanmaları söz konusuydu. Ama tabii bu bahsettiğim olaylar böyle orta çağ dönemlerinde falan gerçekleşen şeyler. Yani bu olay yaşandığında değil o zamanlar derken. Şubat 2016'da Dr. Phil hapsedildiği yerde Amber ile bir görüşme yaptı. Dr. Phil kim derseniz o da Amerika'nın aslında Müge Anlısı gibi bir şey. Yani aslında tam Müge Anlı da denmez. Daha fazla, daha geniş konulara hitap ediyor ve e, genelde dediğim gibi bu tarz insanlarla hapiste vesaire görüşebiliyor. E, kendisi bir psikolog olarak bilinmekte. Yani e, aslında bir doktor. O yüzden Dr. Phil deniyor kendisine. E, ve bir programı var. Bu programda işte dediğim gibi bu tarz şey Röportaj vesaire yap, 
kontakt yapıyor. Onları paylaşıyor. ilginç olayları vesaire takip ediyor. Kimi zaman davaların çözülmesine yardımcı oluyor vesaire. Ve bu görüşme sırasında Dr. Phil mahkemede e, Amber'ın cevaplama şansının olmadığı bazı soruları ona sorabilme fırsatını buldu aslında. Amber'ın anlattıklarına göre Josh eskiden madde kullanıyordu ama askeriyeye alındıktan sonra bu e, bağımlılığından vazgeçmişti. Kullanmayı bırakmıştı. Ama evliliklerinden sonra Josh tekrar kullanmaya başlamıştı ve kavgalarının çoğu da aslında bundan dolayı oluyordu. Kendisi hava kuvvetlerinden atılmıştı ve Amber'a göre bir iş bulmak için de çabalamıyordu. Madde satmaya devam etmek istiyordu ve bu yüzden Amber'ın babasının düğününe katılmaktansa arkadaşlarıyla Tennessee'de ekip e, konsere gitmeyi tercih etmişti. Ama e, hani bu iddialara rağmen Josh'ın üzerinde yapılan otopside e, Josh tamamen temiz çıktı. Herhangi bir madde bulunamadı e, vücudunda. Ve o öğleden sonra da yine her şey üst üste gelmişti. Daha önce de dediğim gibi Josh'ın onu omuzlarından tutup sarsmasının üzerine Amber e, Josh'a hani sen bir korkaksın diyerekten onu itmişti ve so- kocasının söylediği son sözler de aslında bunlar olmuştu. Ve Dr. Phil'e keşke geri dönüp onu ittiğimde bunun olabileceğini bilseydim dedi. E, Dr. Phil de bunun ardından e, kadının gerçekten samimi bir şekilde bir pişmanlık gösterdiğinden bahsetti. En azından kendisi öyle hissetmişti yani. Bu sırada Amber'ın ebeveynleri de onu hapiste sık sık ziyaret ediyorlardı. Oğlunu da e, ayda iki kez ziyaretine getiriyorlardı. Oğlunu annesinin bir kalede yaşadığına inandırmışlardı. Ve söylediklerine göre annesi o kadar güzeldi ki onu korumak için etrafında muhafızlara ihtiyacı vardı. Ama 24 Ekim 2016 tarihinde Amber'ın anne ve babası hapishaneden bir telefon aldı. Ama bu telefonun yani aramaların ikisi de sesli mesaja düşmüştü. Kendileri bu aramaları fark edince birçok kez tekrardan onları aramaya çalıştılar hapishaneyi. Fakat ya telefon kapatıldı suratlarına ya bir yere aktarıldılar ya da bir türlü hiç kimseye ulaşamadılar. En sonunda birisine ulaştıklarında telefonun diğer ucundaki kişi Ronda'ya o ölmüş dedi. Sonraki 8 saat boyunca anne ve babası Amber'a ulaşmak için ellerinden geleni yaptılar. Her yere ulaşmaya çalıştılar. Ama e, Amber'a ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktu doğru düzgün. Sadece bu cümleyi duymuşlardı. Ve haberleri izleyerek olanları anlamaya çalıştılar. Çok üzücü bir şey bu da aslında. Ve haberleri izlediklerinde Amber'ın hapishanedeki hücresinde cansız bulunduğunu öğrendiler. Başka bir mahkum bulmuştu onu ve bulduğunda da bu Boynuna bir saç başasının e, kablosunun sarı haldeydi Amber ve onun bulunuşundan 15 dakika sonra da hayatını kaybettiği açıklandı. Ve otopsi sonucunda da ölüm sebebinin kendi canına kıyma olduğu belirlendi. Ama bazı e, insanlar Amber'la hapishanede bulunan hem mahkumlar hem de gardiyanlar Amber'ın ailesine ulaşmaya başladılar. Ve bunun bir tesadüf olmadığını, e, Amber'ın bunu kendisine yapmadığını, aslında başka birisinin olayın içinde olduğunu düşündüklerini söylediler. Amber'ın ailesi de böyle düşünüyordu. Onu birisinin canına kı- birisinin onun canına kıydığına inanıyorlardı. Ve onların söylediğine göre Amber ne yenildiğini düşünüyordu ne de bir hapishane hücresinde çürüyeceğine inanıyordu. O her zaman çıkacağını düşünüyordu. Umutlu ve heyecanlıydı ve dışarı çıkıp da hayatının geri kalanını oğluyla geçirmek için aslında gün sayıyordu. Hatta hayatını kaybetmeden önceki gece oğluyla Cadılar Bayramı'nda giyecekleri kostümleri vesaire konuşmuşlardı. Ee, sanırım Cadılar Bayramı, Noel gibi şeylerde izin, yani görüşmeye izin verilmesi gibi bir durum oluyormuş. Ama aile e, kendileriyle iletişim kurulması konusunda çok gariplikler olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü e, Amber'a bir şey olması durumunda acil durum aramaları olarak hem annenin hem babanın telefonları e, listelenmişti aslında karakolda ama sadece iş telefonu onlarına sesli arama bırakılmıştı ve e, onlar da zaten dediğim gibi e, şeyi sesli mesajı düşmüştü yani görmemişlerdi iş telefonlarına sürekli bakmadıkları için ve hapishanenin her yerinde kameralar vardı ama tesadüfe bakın ki bu olayı yakalayacak kamera çalışmıyordu ve bundan dolayı da aile çevredeki kamera görüntülerinin hiçbirinin araştırıldığına da inanmamakta. Ee, söylenenlere göre aynı zamanda Amber'ın hayatını kaybettiği saatler e, aslında sosyal bir saatti e, hapishane içerisinde. Mahkumlar dışarıda vesaire gezebiliyorlardı. Ve bu da Amber'ın yalnız kalmayı ya da fark edilmemeyi umduğu bir zaman dilimi olamazdı doğal olarak. Ve ailesi üstüne üstlük bir şey daha öğrendi. Son zamanlarda Amber'ın hapishanede başı belaya girmişti ve e, cadılar bayrağı 
bayramı, Şükran günü, Noel bunların hiçbirisini ailesiyle geçirmesine izin verilmemişti bunun ardından. Yani verilen izin aslında kaldırılmıştı ve kendisine 90 gün boyunca hiç kimseyle görüşmeme cezası verilmişti. Yani ailesinden herhangi bir ziyaret alamayacaktı o süre boyunca. Ama bunlara rağmen kızlarının kendi canına kıyma ihtimalinin sıfır olduğunu düşünmekteler. Otopsi sırasında Amber'ın kollarında ve bileklerinde kendisine zarar verdiğini gösteren yara izlerine rastlandı. Ayrıca boynunun sol tarafında çizikler, sağ tarafında sıyrıklar ve çenesinin sağ tarafında kırmızı ya da mor morluklar vardı. Ve bunların hepsinin e, ailesi nefsi müdafaa sonucu meydana geldiğine inanıyorlardı. Ayrıca Amber'ın vücudunda madde tespit edildi otopsi sırasında. Boynunda ciddi hasar vardı ve göğüs kemiği kırılmıştı. Bu da aslında hapishanede ona CPR yani kalp masajı yapılmış olmasının olduğunu gösteriyordu. Bununla uyumlu bir hal deydi. Ama aile bağımsız bir otopsi yapılmasını ya da otopsi sırasında güvendikleri bir doktorun da odada bulunmasını talep ettiler. Fakat talepleri reddedildi. Ve yine de birçok kişi e, mahkumların yani hapishanede Amber'la birlikte bulunan mahkumların birçoğunun Amber'ın medyanın sürekli ilgisini çekmesi ve sahip olduğu ayrıcalıklarla ilgili sorunları olduğunu belirttiler. Yani aslında insanlar biraz kıskanıyordu Amber mahkumlar e, hapishanede. Ve yine e, bun, orada bulunan insanlar gardiyanların Josh'ın ölümü hakkında Amber'ı işkence ettiğini ve, ve Amber pencerelere yaklaştığında ona işte şakalar yaptığını vesaire anlattılar. Bu şekilde zorbalık yapılıyordu yani Amber'a. Hatta bir kişi bahçede Amber'ı e, köpek ağzını takmaya zorladı görmüştü. Bundan bahsetmişti. Ve 2018 yılının Eylül ayında In Loving Memory of Amber Hilberling Facebook sayfasında şifreli bir mesaj paylaşıldı. Bu da e, işte Amber Hilberling'in anısına vesaire öyle bir anlama geliyor ismi. Mesajın kimden geldiği tam olarak bilinmiyor ama şunlar yazıyor. Oklahoma Islah Departmanı ve Mabel Bassett Islah Merkezi Amber Hilberling cinayetini örtbas etmekten ve intihar süsü vermekten sorumludur. Amber Hilberling, Patricia Rucker T. Rucker adlı bir mahkum tarafından öldürüldü. Amber hücresinde asılı halde bulunmadan saatler önce Rucker ki kendisi müebbet cezası çekiyor, Amber'a gidip kendisini öldürmesini söyledi. Rucker, Amber'dan ayrı bir bloğa yerleştirilmişti ve bölmesine girmesine izin verilmişti. Ancak gardiyanlar yine de izin verdiler. Rucker 20 yıl önce kız arkadaşını boğduğu için hapisteydi. Amber saç düzleştiricisinin kablosunu asılı halde bulundu ve vücudu saatler boyunca hücresinden çıkarılmadı. Orada o kadar uzun süre kaldı çünkü hapishane İçişleri Müdürlüğü'nün adli tabipten önce cinayet mahalline ulaşmasını istiyorlardı. Amber'ın boynunda saldırganla savaşmaya ve kordonu çıkarmaya çalıştığı pençe izleri vardı. Amber, Dr. Phil ile çalışıyordu ve yerel haber istasyonu KJRH ile bir röportaj yapıyordu. Ceza evi dünyanın bir mahkumun başka bir mahkumu öldürdüğünü bilmesini istemedi ve bunun olmasına izin verdiler ve bu konuda hiçbir şey yapmadılar. Amber'ın davası medyada çok konuşulduğundan olmasına izin verdikleri şeyi örtbas etmek zorunda kaldılar. Hapishane müdürü ve birkaç gardiyan Amber'ın cesedi hala asılıyken McDonald's yediler ve cinayetine güldüler. Amber'ın hapiste olmayı hak ettiğine inanıp inanmamanız önemli değil. 7 yaşındaki oğlu annesinin onu terk etmeyi seçmediğini bilmeyi hak ediyor. Hayatı ondan alındı ve ben hayatımı bunu kanıtlamaya çalışarak geçireceğim. Yani gördüğünüz üzere böyle bir mesaj paylaşılıyor ve hani kimden yazıldı, hani buna şahit olan birisi miydi, tamamen uydurma mıydı vesaire bu bilinmemekte ama bu mesaj bayağı yankı yapmış yani. Ayrıca Amber kendisine e, ulaşan ve röportaj talebinde bulunan bir yerel haber merkezine de e, ölmeden 24 saat önce bir mektup yazarak ulaşmıştı. Bazı çekin, çekinceleri olmasına rağmen görüşmeye razı geleceğini bildirmişti mektupta. Ve yine bu konuda çünkü kendi hayatımla ilgili konuşmalarda kendi sesimi kullanmanın, kendi gerçekliğimin koşullarını değiştirmede tek şansım olacağı umudunu bırakamıyorum demişti. Yani aslında 
hayatına son verme gibi bir düşüncesi yok bu mektuba göre bakarsak. Ve bugün bile maalesef ki hala bazı gerçekler gizli kalmaya devam etmekte. Amber'ın ailesi onun masumiyetini kanıtlamak için ve o gün hücrede gerçekten neler yaşandığını dair e, bilgi alabilmek ve ona bir şey birisi bir şey yaptıysa bunu ortaya çıkarabilmek için hala mücadele etmeye devam etmekte. Amber'ın oğlunu da Amber ve Josh'ın oğlunu da e, Amber'ın annesi Ronda büyütmekte ve onun söylediğine göre daima torununa anne babasının onu ne kadar çok sevdiğini hatırlatıyor ve bunu unutmasına asla izin vermiyor. 